ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிதா சமையலறை இன்றைக்கி என்ன பார்க்கலான்னா இந்த பணம் கிழங்கு பற்றி பார்க்கலாங்க நல்லா வேக வச்சு ஒரு ஸ்நாக்காக சாப்பிடலாம் சாப்பிட்றக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இதுக்குன்னு நல்ல ஒரு தனிப்பட்ட சுவை இருக்குது நல்ல ஒரு வாசனை இருக்குது ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க கிராமத்து சைடு இருக்கவங்களுக்கு இது வந்து ரொம்ப நல்லா தெரியும் சிட்டி சைடு அவ்வளோ ஃபெமிலியர் இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் சீசனில் மார்க்கெட்டில் எல்லா சைடு இப்போல்லாம் நல்லா கிடைக்கிது இது வந்து அந்த பணங்கொட்டையிலேருந்து வர ஸ்ப்ரவுட் இது இது வந்து நம்ம கிழங்காக வேக வச்சு சாப்பிடலாம் வேக வச்சு அதை பொடி பண்ணி பதப்படுத்தியும் சில பேர் சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப நல்லது கிழங்கு வகைகளில் மாவு சத்து அதிகம் ஆனால் இந்த பணங்கிழங்கில் தாங்க மாவு சத்தோட நல்ல நார் சத்தம் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இதை வந்து சாப்பிட்றதுனால குடலை சுத்தப்படுத்தி விடும் வயிற்று பிரச்சனைகளுக்கு இது வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு மருந்தாக இருக்கும் ஆக்சுவலி டயபட்டிஸ்க்கு இந்த கிழங்கு வகைகளை அவாய்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க பட்டு இந்த பர்டிகுலர் இந்த குச்சி கிழங்கு இந்த பணங்கிழங்கை மட்டும் கண்டிப்பாக சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அதில் இருக்க அந்த நார் சத்து அதிகம் அதே போல் அந்த இன்சுலின்க்கு சுரக்கிறத வந்து பேலன்ஸ்டாக வச்சுக்குது ஸோ ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ பர்டிகுலர் சீசனில் கிடைக்கக்கூடிய இந்த பணங்கிழங்க நல்லா வாங்கி வேக வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லதுங்க ஸோ இப்போ நல்ல மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிது ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் வாங்கி சமைச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் இப்போ கிழங்கு எப்படி வேக வைக்கலான்னு பார்க்கலாங்க ஒரு பண்டிலில் ஒரு பத்து பீஸ் மாதிரி சேர்த்து பண்டில் பண்ணி தராங்க ஸோ அதுலேருந்து இப்போ நான் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு மூணு பீஸ் எடுத்து வேக வச்சு காமிக்கிறேன் அது ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு சிம்பிள் ப்ரொசீஜர் தான் அது கரெக்டாக அதை நம்ம பண்ணிட்டோம்னா நல்லா ஜம்மனு நம்ம கிழங்கு சாப்பிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக கிழங்கு அந்த தோளோடு நல்லா மண்ணு போக கழுவிட்டு இந்த தண்டு பகுதியை கட் பண்ணி எடுத்துடணும் அதில் ஒன்றும் இருக்காது அது வந்து வேஸ்ட்டு ஸோ அது கட் பண்ணி எடுத்துட்டு நம்ம சமைக்கணும் அதே போல் இந்த வேர் பகுதி மேலே இருக்க வேரும் வந்து கட் பண்ணிடலாம் ஸோ கட் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் இந்த ஒயிட்டாக தெரியுது இல்லைங்களா இது தான் அந்த கிழங்கு பகுதி இது தான் வந்து நம்ம வேக வச்சு சாப்பிடுறோம் ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு ஸோ கண்டிப்பாக செய்யலாம் ஸோ இப்போ இது என்னென்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்குது நீள நீளமாக இருக்குது பெரிய பாத்திரத்தில் வேக வைக்கிறவங்க அப்படியே போடலாம் நான் வந்து குக்கரில் வேக வைக்க போகிறேன் ஸோ இது ரெண்டாக ரெண்டாக கட் பண்ணி போட்டு நான் வேக வைக்கிறேன் ஸோ அது வந்து உங்கள் விருப்பம் ஃபுல்லாகவும் வேக வைக்கலாம் இல்லை ரெண்டாக ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இப்படி ரெண்டாக ரெண்டாக கட் பண்ணிட்டேங்க அதே மாதிரி மற்ற கிழங்குகளையும் வெட்டிக்கிறேன் ஸோ அவ்வளோதான் எல்லாம் கட் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வேக வைக்கலாம் இல்லை முழுசாகவும் வேக வைக்கலாம் அது உங்களோட பாத்திரத்தை பொறுத்து நான் குக்கரில் வேக வைக்கிறதுனால நான் ரெண்டா ரெண்டாக கட் பண்ணிட்டேன் இப்போ கழுவி கட் பண்ணின கிழங்குகளை நல்லா தண்ணியில் போட்டு வேகறக்கு வச்சாச்சு இது கூட வந்து நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கணும் ஸோ உப்பு சேர்த்து வேக வைக்கும் போது தான் நல்லா கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நம்ம குக்கர் மூடியை போட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஒரு மூணு விசிலுக்கு குக் பண்ணி எடுங்க ரொம்ப நல்ல ஜம்முன்னு வெந்துடும் அதுக்கப்புறம் கிழங்கு எப்படி சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ மூணு விசிலுக்கு வெந்தாச்சு ஸோ ப்ரெஷர்லாம் தீந்து ரெடியாக இருக்குது ஓப்பன் பண்ணுறக்கு பாருங்கள் சூப்பராக நம்ம கிழங்கு வந்து நல்லா வெந்துருச்சு ஸோ இதை எடுத்து நம்ம உரித்து சாப்பிடணும் இப்போ வெந்த கிழங்குகளை தனியாக பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுட்டேன் ஸோ அது எப்படி உரித்து சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த மேலே தோலெல்லாம் இப்படி எடுத்துடணும் நார் நாராக இப்படி தோல் வரும் அதை இப்படி எடுத்து வச்சிடணும் இப்போ அந்த கிழங்கோட அந்த சென்டர் பகுதியை இப்படி பிரிக்கணும் உள்ளே ஒரு தண்டு இருக்கும் அது வந்து மோஸ்ட்லி யாரும் சாப்பிட மாட்டாங்க அதை எடுத்து வச்சிடலாம் அது எடிபிள் தான் பட் அது அவ்வளோ ஒன்றும் சுவையாக இருக்காது அதை எடுத்தாச்சு இப்போ வந்து கிழங்கு வந்து இப்படி உரிச்சு உரிச்சு சாப்பிடணும் எப்படி நம்ம கரும்பெல்லாம் உரிச்சு எடுக்கிறோமோ அந்த மாதிரி இப்படி உரிச்சிடணுங்க இது தான் கிழங்கு இந்த பகுதி தான் நம்ம சாப்பிட்றக்கு எடுக்கணும் பாருங்கள் இதில் நார் சத்து அதிகம் அப்படின்னு சொன்னால் உரிக்க உரிக்க இப்படி நார் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த கிழங்கு மட்டும் இப்படி எடுத்து சாப்பிடணும் இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டேஸ்டில் இருக்குங்க அதே போல் இந்த நார் உரிச்சு உரிச்சு சாப்பிட்றதும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எப்படி நம்ம கரும்பெல்லாம் உரிச்சு உரிச்சு சாப்பிட்றக்கு பிடிக்குமோ அது ஒரு மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ பர்டிகுலர்லி இந்த சீசனில் கிடைக்கக்கூடிய இந்த பணங்கிழங்கு இந்த குச்சி கிழங்க மிஸ் பண்ணாதீங்க கண்டிப்பாக வாங்கி சாப்பிட்டு பாருங்கள் அதே போல் இந்த வேக வச்ச
ஸோ குழந்தைங்க நல்ல ஹெல்த்தியாக புஷ்டியாக வளரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க நீங்கள் இதுவும் செஞ்சு பார்க்கலாம் எனக்கு வேக வச்சு இது உரிச்சு சாப்பிட்றதா ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இந்த சீசனில் கிடைக்கக்கூடிய இந்த பணங்கிழங்கு குச்சிக்கிழங்கு மிஸ் பண்ணாமல் வாங்கி வேக வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டேஸ்ட்டில் இருக்கும் இனிப்பு ஒரு துவர்ப்பு ஒரு சின்ன கசப்பு எல்லாம் சேர்ந்த மாதிரி இருக்குங்க ஸோ ஹெல்த்தியான சுவையான இந்த குச்சிக்கிழங்கு மிஸ் பண்ணாமல் வாங்கி வேக வச்சு சாப்பிடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கவிதா சமையலாரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னோடய மற்ற ரெசிபிஸும் வீடியோஸும் பாருங்கள் தேங்க்யூ